അസ്സാമലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള നല്ലൊരു വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് കടായിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ചട്ടിയെടുത്തും ഇതുണ്ടാക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും രണ്ട് ബേ ലീവ്സും ചേർത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളുടെ ജീരകവും ബേ ലീവ്സ് എല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നീളത്തിലരിഞ്ഞ ഒരു മീഡിയം സവാള എടുക്കാം ഇതിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള പച്ച മണമെല്ലാം മാറി നല്ലതുപോലെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് വഴയാൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കറി ഒരുപാട് എരിവ് രസമില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ റോസ്മെൻ മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു അരമുറി ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത ഒരു തക്കാളി മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് ചേർത്തതാണ് ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലൊരു കളറും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമായിരിക്കും നമ്മൾ തക്കാളി ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ഒന്നിന് പിറകെ ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടി അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പച്ചക്കറികൾ ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഗ്രീൻ പീസ് ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് പച്ചക്കറിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പകുതി വേവിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള പകുതി കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഷ്റൂം അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായി ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെറു ചൂടോടു കൂടെയാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വേവിക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിതിവിടെ വേവിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലതുപോലെ തളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്നുകൂടെ വേവണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു കൊടുക്കാം 
കണ്ടില്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രേവി എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ ഓപ്ഷണലാണ് പക്ഷെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്കൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം ആവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇനി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാഷ്യനിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം പേസ്റ്റ് പോലെ മിക്സിയിൽ അരച്ചത് ചേർത്താലും മതി നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായി വരാനും നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്യൂസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവസാനമായി ഒരു പിഞ്ച് ടർമറി സോറി പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടവും എളുപ്പവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഗ്രേവി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തി അപ്പം പൂരി ഇവയ്ക്കെല്ലാം വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു വെജിറ്റബിൾ ഗ്രേവിയാണിത് Thank you.